And algebra is another branch of mathematics wherein gumagamit siya ng mga numbers and symbols para ma-express natin yung mga relationship between mga known at unknown quantity. So, it is important na malaman muna natin kung ano mga terms na ginagamit natin for algebra. Okay, the first one, ito yung constant and variable. So, first, ano ba yung pag sinabi natin constant? So, pag sinabi natin constant, ito yung mga number or symbol wherein meron siyang fixed value. So, pag sinabi natin fixed value, ibig sabihin ng fixed value, uh, hindi siya nababago. For example, pag sinabi kong 3, ang value ng 3 ay 3. Hindi siya pwede maging 5 or 10. So, fix yung value niya. So, ang tawag sa kanya, constant. Okay? So, for example, pag sinabi kong negative 12, ang negative 12 is negative 12. Constant din ang value niya. Fix ang value. Kaya, ang negative 12 is a constant. Or, pwede rin siyang symbol, for example, pi. Ang value ng pi ay 3.14. So, ito yung commonly na ginagamit natin sa circle, wherein, fixed din ang value niya, kaya constant din siya. So, ibig sabihin, lahat ng numbers ay constant. Kasi meron silang fixed value. Okay? Next is the word variable. So, pag sinabi naman nating variable, ano ba yung variable? So, pag sinabi nating variable, Ito yung mga letter na ginagamit natin to represent any unknown value. So, ginagamit na natin to during elementary. For example, ng elementary, pag sinabi kong 5 plus n is equal to 8. etong n na to na ginagamit natin during elementary variable yan. Ibig sabihin, ano yung unknown value? Siya yung nagre-represent using the variable. So, ano kaya yung value na i-add mo to 5 para maging 8? So, nire-represent siya using the variable, yung mga unknown quantity or unknown value. So, commonly, ang mga variable, eto yung mga letters na nagre-represent na mga unknown quantity. So, lahat ng mga letters sa English alphabet, pwede natin gamitin. You can use A, you can use B, you can use C, D, and so on up to letter Z. So, pwede yun. Okay? So, usually, ang variable ay, ay sinusulat using the small letter. Okay? Next is, kapag pinagsama naman natin yung mga constant and variable, makakabu tayo ng term. Ano naman yung term? Ang term ay pwede siyang maging constant, pwede rin siyang variable, or pwede rin siyang product ng constant and variable. So, pag sinabing product, ito yung process ng multiplication. So, product ng constant and variable. Okay? So, for example, pag sinabi kong 8, ang 8 is a term. Constant yan. Okay? Pag sinabi kong xy or xy, term din yan. Kasi mga variable yan. Okay? Or it could be a product of constant and variable. Pag sinabi kong 5b, for example, may constant, merong variable, product siya. So, sa algebra, hindi na tayo gumagamit ng x as a sign for multiplication. So, understood, once na nakita natin yung constant and yung variable na magkatabi, understood ng operation na ginagamit doon is multiplication. So, that is 5b. Or, ibig sabihin niyan, you are multiplying 5 by the value of b. So, ang tawag dito ay term. So, this is a term, this is a term, and this is another term. Okay? So, next... Sa isang term, ang um, kada term ay nahahati sa dalawang part. Okay? So, for example, pag sinabi kong 5B, this is a term. Okay? Isang term siya. Ang isang term ay nahahati sa dalawa. So, ito yung tinatawag nating numerical and the other one is the literal coefficient. So, itong constant dito na 5, ito yung tinatawag nating numerical coefficient numerical coefficient. At yung letter or yung variable, ito naman yung tinatawag nating literal coefficient. 
Okay. Yung constant factor, ito, 5 is a number. Sabi natin kanina, ang mga number ay constant. So, lahat ng constant number, ang tawag sa kanya, numerical coefficient. Yung mga variable naman, ang tawag sa kanya ay literal coefficient. Okay? So, ang term ay nahati sa dalawa. Yung numerical part and the literal coefficient. So, another example. Let's say, ang given natin ay... For example, ang given natin ay... A cubed b squared. Okay. So, yung cube dito, ito yung nagsisignify ng exponent. So, ang tawag natin sa small number na nasa taas, ang tawag natin dun ay exponent. Siya yung small number written at the upper right. Ibig sabihin, siya ang nagsasabi, ilang letter A minultiply by itself. So, ibig sabihin ng A raised to the third power. So, you read that as A raised to the third power. B raised to the second power. Okay. So, ibig sabihin, tatlong A yan, or A times A times A, or B squared ay B times B. Okay. So, kapag ganyan ang even, let's say, meron tayong coefficient, let's say, 4A cubed B squared. Alin dyan ang numerical? Okay. So, let's say, ang given natin ay 4A cubed B squared. So, alin dyan ang numerical coefficient? So, ang numerical dyan, yung 4. Alin dyan ang literal coefficient? Ang literal coefficient, etong A cubed B squared. Kasama yung exponent sa literal coefficient. So, variable including the exponent is what we call the literal coefficient. Okay. Next. How about kung ang given naman ay variable lang? Let's say, for example, ang given natin ay m cubed. Alin dyan ang numerical? Alin ang literal coefficient? So, kapag meron tayong variable, but then wala ka nakitang number sa may side niya, understood na ang numerical coefficient niya dyan is equivalent to 1. So, ibig sabihin, ang numerical coefficient is 1. So, ibig sabihin, may coefficient siya dyan na 1, but then invisible lang yun. So, yung m cube, ito yung kanyang literal coefficient. Okay? Paano kung ang given, let's say, ay negative m? So, let's say, kung ang given naman ay negative m cube, alin dyan ang numerical coefficient? So, kung may negative sign doon, ang maging numerical coefficient niya will become negative 1. The same thing, ang literal coefficient niya rin ay m cube pa din. So, understood, huwag wala kayong nakitang number sa tabi ng variable, understood na ang numerical coefficient nun is 1. How about this one? This is, ang given natin ay negative 25 ABC. Alin dyan ang numerical coefficient? Alin dyan ang literal coefficient? So, the numerical here is negative 25. That's correct. And the literal coefficient is a, B, C. Siya yung literal coefficient. Alin dyan ang constant number? So, ang constant dyan, yung negative 25. Alin dyan ang variables? Yung A, B, at saka C. Okay? So, lahat ng letters dun, ang tawag dun ay variables. So, pag pinagsama-sama natin yung bawat term, including the, numer including the operation, ang tawag na sa kanya ay algebraic expression. So, pag pinagsama-sama natin yung mga term, for example, let's say meron tayong 4AB plus 10. So, meron tayong term, this is term, this is another term. Paano natin malalaman kung ilang term meron? Kapag sineparate na siya ng plus and minus sign. So, for example, 4AB, meron na tayong plus sign. So, ibig sabihin, this is one term. 4AB and 10 is another term. Okay? Alin dyan ang constant? So, ang mga constant dyan ay yung 4 at saka yung 10. 4 is a constant number and 10 is a constant number. Alin dyan ang variable? So, pag sinabi naman natin variable, ito yung mga letter. So, ano yung mga letter na yung kita natin? So, A at saka B. 
Okay? For example, for this term, 4AB, alin dito ang numerical coefficient? So, ang numerical coefficient dyan ay 4. Okay? So, in the term 4AB, ang 4 dito, ito yung numerical. At yung AB, ito yung literal. Pag meron na tayong combination ng mga numerical, constant, variable, including the operation, ang tawag na sa kanya ay algebraic expression. So, pag sinabi nating algebraic expression, ito yung it's either a constant, a variable, it's a combination of a constant and a variable, including at least one operation of fundamental operation.